这些年，他一直在找我，而我却，是我辜负了他。永年，我到底该怎么办呀？你告诉我。你赶紧的车吧。我们滇军二七八团剿灭了共匪，光复了莲花县城。这位是我们的团长宋云杰，我是团长的副官于耕阳。宋团长，于副官，昨天听到城里头枪炮齐鸣，又没人给我送饭，我就猜是我军来攻城了。啊，两位长官浴血奋战，啊，劳苦功高，劳苦功高啊！来来来，坐坐坐。昨晚上到现在还没吃饭啊？可不嘛，这肚子饿的咕咕直叫啊！哎，于副官，赶快给来点饭来！哎，快拿点饭过来！是。那个温县长，昨天啊，本团光复本城，军务繁忙，没顾得上，请你多包涵。哎，理解理解。呃，宋团长，贵军团部设在本城何处啊？啊，就设在县政府大院。呃，宋团长。团部设在政府大院，不大合适吧？对了，本城有一绝佳老宅，后来被共匪给强占了。哎，你说的是那个刘世珍老宅刘家大院是吧？啊，对对对对对对。哎，那个是不是咱们也征用当驻地了？对，可以啊。刘家大院有几十间房子，足够贵军做军官的驻地和团部了。文县长，我觉得不太合适。我是这么认为，公是公，私是私。我跟你直说吧，啊，我们滇军呢，非中央军嫡系部队，一直不受人家待见。你说我们兄弟浴血奋战，啊，好不容易光复本城，我觉得这莲花县城现在已经是我们滇军的地盘了，我们不想让中央军参与，啊，所以呢，要把团部设在县政府大院，就是想对本城进行军事管制。希望你多多理解，啊，理解理解，温县长。你看看，你还有什么需要我们团帮助你实施的事物吗？呃，那么，能否请宋团长提示一下？行，温县长，希望你尽快整理本城的税务，以税金来补充我二七八团的军需。好，这个没问题，我会尽快组建税务局，建立税务侦缉队，及时的征缴各项国税以及临时城防税，来满足贵军的军需。啊，呃，那我们对温县长就这点要求。温县长对我们有什么要求，不妨也直说。啊，呃，宋团长，现在本城第一要务就是治安，其他的嘛可以慢慢考虑。呃，希望宋团长能帮在下组建警察局，呃，还有清共侦缉队。至于枪支弹药，我会向石勒河的司令部，呃，直接提出申请的。温县长。实行准军事管制的意思，就是由我团负责本城的治安。哦，跟您实话实说吧。
，宋团长过来是想跟您约法三章。如果你要是不同意，也就没有必要再任本县的县长了，就由我团直接执行军事管制了。啊，可以，可以。呃，能否说一下约法三章的内容吗？啊，这第一，必须聘任我团宋团长为莲花县政府的政务顾问。县政府的所有政务举措，均需宋团长签字确认，否则无效。第二，莲花县由我团实行准军事管制，不准组建县警察局和保安团，亲共侦缉队由我团自行组建。第三，县政府所有公务人员均不得携带武器，还要遵守我们的宵禁规定，夜晚一律不许外出。您同意吗？哎，于副官，这样吧。王县长，你先吃饭，吃完饭我觉得这儿挺安静，好好在这想想，想好了，我让于副官跟你接洽啊。先吃饭吧，啊，你慢走，哎哎，慢走。哎，报告，进来。团哥，该换药了，暂时不换了。呃，不换了。为什么呀？因为得等记者拍完照再换。<笑>对，那于副官也暂时不换药了。不换了，咱们团只有我跟于副官是真伤，其他人都是假伤。哎，对了，陈瘸子那个伤像不像真的？应该看不出真假。我给他们的绷带上涂的都是鸡血。哦，好，做的越香越好。走。龙连长，龙连副，于、嗯、副官，来，把衣服放这儿。嗯，是是。那个，把军服给你们拿过来了，没有那么多套，哦、先拿了十几套，先让你们的连排班长先换上。哎呦，于副官，你真是太客气了。像我们呀，换不换都一样。换呢？咋不换啊？于副官，哪套是我的？我先穿。呃，那边第一套应该就是你的。这个。对。一道杠三个星。上尉军官啊，那是不是士兵见了我都得给我敬礼啊？当然得敬礼了。那是升了营长的，那就是中校军官，比我都官大一级。我见了你啊，那都得敬礼。真的、啊？龙梅，嗯，嘚瑟啥呀？我跟你说，中校你是当不上了。你看你那样吧，还当什么中校啊？赶紧坐下吃饭吧，你。嘚瑟咋了？嘚瑟几天算几天呗。对了，龙连长，一会儿记者团来，宋团长希望你也一起过去。我不去，记者采访跟我有啥关系？我还有正事要办呢。是不是去查鬼子的秘密军火库？哎，喝茶。谢谢。啊。对，我跟你说呀，我就不相信我找不着这地方。啊，那你们一路上多加小心，有消息马上告诉我。放心吧，你就啊。好，那你们吃，我先回去了。你不吃点啊？我不吃了。哎，哎，吴营长，出去办事啊！啊，出去办点私事，辛苦了。有。这不是吴营长吗？吴营长，恭喜贵团攻破莲花县城，荣立战功啊！段处长来本城，有何贵干？陈司令一直呼叫不通贵团电台，想必是坏了，派我来送台新的。我团的电台确实是摔坏了，多谢陈司令关照。哎，不用谢，中央军和滇军本来就是一家嘛。啊，另外啊，各报的记者都急于采访。光复莲花县城的详情，来了十多个人呢、啊，这可是宣传贵团战功的大好机会啊！嗯，齐连长，带人上车检查证件，清点人数。是。嗯，请各位把自己的证件出示一下，有没有段处长手下的特务混在其中啊？哎，没想到不善言辞的吴营长也会开玩笑。没有，他们都有证件。好
上车检查的结果怎么样了？报告营长，共十五人。段处长，出城的时候也必须是十五位记者，你放心，一个都不能少。嗯哼，放行，谢谢吴营长。段处长，我给你们带路，辛苦了。这里，几位长官。十八人负伤，好，谢谢。宋团长，我是和平日报的记者，请问贵团下一步有什么打算、啊？下一步的打算是肃清城内共匪，稳定本城治安。各位请看，西门城外是一大片的开阔地，实属易守难攻之地。我团强攻至第四梯队，付出惨重的伤亡代价才突入城内。宋团长你好，我是大公报记者，请问贵团大致何时开始清乡作战呢？此属机密作战计划，本人无可奉告。对了，段处长，请转告陈司令，希望司令部能保障我团弹药给养和军饷。放心，宋团长，我一定转告陈司令。好。宋团长，我是长春广播电台记者，请问贵团光复莲花县城还有什么重要收获吗？这次攻城，黑风崖的首领龙万虎弃暗投明，参加攻城作战，现在已经编为我团特务连。哦，<笑>恭喜恭喜啊！恭喜宋团长收编了黑风崖的顽匪，真是大功一件呐！啊，段处长，你是知道的，我们团跟龙二虎可谓不打不成交。没错没错，段处长，请啊,啊，好，请。加油！欢迎光临饭店<笑>，掌柜的，哎，近来这个生意怎么样啊？嗨，生意惨淡，难以为继啊。哎，这如今国军不是光复了本县城，这生意应该好起来了吧？兴许吧，国军光复，有钱人能回来，这生意当然好。刚才还有个老顾客给他老母亲做新衣祝寿，可是八路军都来县城两回了，这国军能守得住吗？咱们是做小买卖的，两头都得罪不起呀、啊。嗯，也是。不过这甭管是国军来还是八路来，你这生意还得照样做呀。嗨，别提了，八路军一来，有钱人全跑光了。我寻思着去八路政府揽点生意做吧，我就去找到他们政府了。谁知道这一去，竟然碰了个大钉子，说八路有自己的被服厂，服装都是从山东那边进来的。没有生意跟我们做，那个不耐烦呐！哎，哎，嗯，老板，你这里做一套比基西装，要多少钱啊？你稍等啊。哎、这少说也得五十万元吧。你看这个够不够？哎呦！
这一套笔记西装也用不了这么多钱呢。客官是这个的摊子？哎，这个你就不要问了，你就告诉我，这个生意你能不能做？呃。<笑>好啊，哎，这个先寄存在你这里，替我保存好。这会不会是定时炸弹呢？<笑>掌柜的惊弓之鸟了吧？不是那玩意儿，我给你看看，不是吧？放心，给我看好了，明天我来取。好。来，马杆。哎，拿着。夫人，不用不用。别客气。<笑>那那好吧。谢谢你啊！干啥呢，龙小姐？哇，那你们聊吧，我先走了。我的天哪，李花，嗯，你要这么大的桶干啥呀？哦，你要杀猪啊？这是洗澡用的，洗澡。你们日本人也太爱干净了吧！你就不怕那当兵的偷看？这个不是我洗，是我给杜团长洗。你给杜团长洗澡？嗯。哎呀妈呀！你们日本人都这样吗？嘘。以后不要说我是日本人的事情。杜团长不想让别人知道，明白吗？嗯，明白了。嗯。哎，龙小姐，我们做妻子的给丈夫洗澡，难道不应该吗？我想，杜团长一定会很开心的。啊！人家才像个女人，你这粗声大气的，像个爷们似的，谁敢要你？李花，你教教我呗，教教我，咋样伺候男人？行，真的，嗯，我请你吃好吃的。你说你想吃啥？啊！哎，快来了！哎，来了来了，我要快快快，准备好，来快快快快快快快，你们俩快坐下。诸位，刚才大家看了我团阵亡官兵之墓，这儿呢就是我团的伤兵营。与之相比，这儿的将士们身体和心理上都承受了更大的痛苦。我团现在还紧缺一两物资，也请诸位。替我们呼吁一下，请石头盒子战区司令部尽快为我们补充一两物资，好让这里受伤的将士们第一时间接受最好的治疗。请。哎呀，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，谭座，啊，依我看，这只能骗得了一时，早晚得露馅儿。骗得了一时就够了，咱也没想骗他一世啊，是吧？哎，老吴，杜案处长出城还是那几个人呢？我清点过了，就多了一个去找陈司令的温县长。哦，大哥给他来了个准军事管制，估计去找陈征搬救兵了。搬救兵也没用，莲花县城是咱滇军的地盘，中央军别想插进来啊！报告，进来。报告团座。小李同志前来传话，任部长请你去商量事情。行，知道了，去吧。是。宋团长，我要跟你说一个好消息。我们东北民主联军
已经成立了南满第一前线指挥所，并且呢，正在积极的备战秋季攻势。如果说在夏季攻势的时候，我们还不能和中央军做对抗，但现在情况可大大不同了，因为我们实施了减租减息，深得民心，所以补充了大量的兵员。现在呢，我们已经从战略防御转入战略进攻。好啊，现在正好白鹿刚过，是吧？哎，任部长，那咱们这个秋季攻势是不是近在咫尺了？对，不过呢，我军还是要分为几个战场。我们江东军区还没有最终确定进攻的时间。任部长，能不能尽快开始啊？我们二七八团假装光复莲花县这个事儿，恐怕是瞒不了多久。军统特务那边肯定会大面积渗透奔城，这样一来，要是漏了就麻烦了。耿阳。嗯，你们侦缉队任务比较艰巨啊。对，这个事情需要和本城的政府齐心协力一起完成。我们已经向三连长借了他的一个兵，就是念过两年私塾的赵栓柱，让他来做侦缉队和人民政府的联络员。一旦有情况，让他立即报告。另外，宋团长，咱们在我军秋季攻势开始之前，还要抓紧时间安排全团官兵进行思想教育。嗯，所以呢，江东军区已经决定了。让文工团给二七八团演出歌剧《白毛女》，提升所有官兵的士气。好啊，这些我知道，不就是说那个黄世仁逼死杨白劳那个事儿吗？他那个姑娘叫叫、啊、叫喜儿。哦，对对对，喜儿，任部长，嗯，文工团什么时候来？明天就到，而且啊，演出的地点也已经找好了，就在县城东北十里的三湾子村附近的一个山洞里。咱们二七八团可以假装清乡，这样呢，咱们可以分批去观看。每次呢，呃，咱们可以去一个营。行，那跟阳，就这样，咱们团按照一二三营这个顺序分批去观看，好吧？好的。哎，司令，我带着记者们看了共产党的县政府，还有共军溃退的东门，还有二七八团。官兵阵亡的墓地、驻地，还有临时伤兵救护站，基本上都看了，没有发现什么破绽。文县长，你怎么看？这个在下不好说呀。昨晚在狱中听到外面枪炮齐鸣，县城内打得一定很激烈。只是，这是什么？有什么疑点尽管说。宋团长给我来了个约法三章。莲花县城里的治安由二七八团管理，不让我组建政府的警察、保安队，就连清共侦缉队也由二七八团组建，更不让中央军染指。说是要在莲花县实行军事化管理，哼，这不难理解。既然是二七八团浴血攻下的莲花县城，那么宋云杰把莲花县城当成他滇军的地盘，理所应当。段处长，哎，不管是真是假吧，还是要向上面请功，给二七八团请功。这个，这个战况他不好报告啊。宋云杰说了，没有抓到俘虏，连共军的伤亡士兵也没有看到，连消灭多少共军都不知道。这就是最大的疑点。这个宋云杰说他们伤亡多少人啊？伤亡六十五人。阵亡四十七人，负伤十八人。这样，向司令长官部报告，就说我们剿灭了共匪九百余人，二七八团伤亡士兵三百余人。陈司令，据在下所知，这莲花县一共住了共军就一个大队，撑死也不足五百人呢。不，就这么报。现在蒋委员长。和陈司令长官急需一个捷报，鼓舞士气。嗯，是。陈司令，段处长，在下有一个请求。说。我现在是孤身一人，要想组建县政府，没有可靠的人手，能否请陈司令和段处长为在下物色五到七位非军方人士？为什么要非军方人士？<笑>
。宋团长跟我的约法三章，第一条就是，我要想成立政府，就必须有他的批准。要是军方人士，我想，宋团长是不会认可的。没问题，让段处长带你去石头盒子区党部要人，那里全是非军方人士。是，那就谢谢陈司令，谢谢段处长。走吧，啊，好，告辞了。乡亲们，别害怕，我们来打听个事儿。老总，你们是石头盒子中央情报处的吧？啊，这不上次来找日本人的仓库没找着吗？乡亲们，谁知道这东西藏的地方？说出来，重重有赏啊！都好好想想，谁能想多少是多少。老总，隔壁倒是有一个仓库，一直锁着。我们来这儿都一年多了，也没见着有人进去过，也不知道是不是您这找的仓库啊？在哪儿呢？在那边，快带我去看看！哎哎，你们先进去吧。嗯嗯，好好好。哎，老总，这儿呢。干活毛手毛脚的，怎么啊？哎，老兵，拿东西砸开。好嘞。哎呀！哎，不是你啥呀，小人，你干这活啊？老总，我试试。好，你来。嗯嗯，快来，这是巧劲儿，不能硬砸。别动啊！给我拿来！你是不是傻呀？这啥玩意儿？你用人还挺顺手啊！你还这日本手雷，你这一拿今天全炸死了！我告诉你，到天亮死了这一帮！哎呀妈呀！这么说，我俩天天跟炸弹在一块儿啊？傻子，你说你，你整天拿这玩意儿嘎嘎砸针子，我得死多少回啊！我。哪来的？这，这砖窑，快走！我的妈呀，是真傻呀！快点，这儿哪儿呢？就这儿，快点，这儿，这对，这跑的都没我走的快。哎，这。就这，啥呀，大哥？子弹，大哥，肯定是这儿，肯定是这儿，快！咱俩请个平安符，你呀、啊，就天天带着。不是，现在是团里最紧张的时候，不能再惹事了。知道了，哥。
。哎呦，里边的武器弹药那可多了。不过我这一百多人啊，恐怕搬不了。你啥意思？让人云南兵帮你搬呀？啊？要不来找你干啥呀？再说了，我还能找谁去？也对啊，县大队现在在城里，不能随便乱动。啊。哎，说好了啊。这武器弹药，不管你给谁，钱得给我，可不许赖账啊！不会赖你账的。现在咱民主联军扩大了，不缺钱啊！再说了，咱就买武器弹药，那不也得花钱吗？吹吧你，你还不缺钱？嘿，嘿，哎，赶紧找人去，我怕夜长梦多再发生啥事儿。我大半夜的找谁去啊？明天一早，我跟宋团长说一声啊。那明天你也得去啊。放心吧，少不了你的。哎。哎呀，回去吧，我要休息了。找着军火库这么高兴的事儿，你休息啥呀？休息就是睡觉了，快回去吧。睡啥觉啊？这么高兴的事儿啊？睡吧，把门关上。是，我的大政委，睡吧。啊叔啊，咱俩喝点儿。你这又不会喝酒，陪我喝啥呀？你喝，叔看着你喝，不好吧？叔给你倒上啊。哎呀，你说说你啊，年轻轻的，老唉声叹气的，这都是在延安的蜜罐里长大的，身在福中不知福啊。谁跟你说延安是蜜罐了？延安缺吃少穿，我们天天艰苦奋斗呢。你延安在缺吃少穿，你还跟叔在抗联比啊？再说了，在毛主席和朱总司令的身边长大的，这不是蜜罐是啥呀？那你要这么说，那我这确实是蜜罐里长大的。小二，嗯，见过毛主席没？当然见过了，我跟你说道说道，说道说道。那一年应该是我十四岁的时候啊，我在陕北留守兵团肖司令那儿做通讯兵。嗯，那会儿蒋介石跟胡宗南想陕西延安，但当时延安的八路军特别少，很多八路军的干部孩子都去参军了。后来毛主席跟朱总司令就把蒋介石破坏抗日统一战线的阴谋给拆穿了，所以蒋介石才没敢让胡宗南打。哦。那会儿，肖司令经常去毛主席住的盐园和杨家岭，我老跟着去，所以呢，就经常能见到毛主席了。哎，哎，咱八路军那些指战员，是不是都特别的崇拜毛主席啊？那岂止八路军崇拜毛主席啊？那国民党的大官也崇拜毛主席啊？接着跟你说啊，我记得是我十岁那年的秋天。蒋介石断了八路军的军饷，想困死饿死八路军。可当时毛主席说了，独立自主，自力更生，开展大生产运动。